，阿斌，你别送了，舍不得你。我知道你舍不得我，不过你放心，等我大学毕业了，我们就有好日子过了。这张卡里有你的学费和这个学期的生活费。阿斌，我真的非常感谢你。其实，本来你也可以去上大学的，你为了给我赚学费。把这机会都留给了我。你我都订婚了，你何必再这么客套呢？嗯，以后我们就是一家人了，不分你我。你放心吧，这个家我会好好打理的。以后你就是我一辈子的动力，我会等你回来。这包里这么沉，装的是什么呀？里边有我特意为你准备的，你最喜欢吃的糕点，拿去路上吃吧。糕点啊，我最喜欢吃了。你在家好好照顾自己、啊，我走了。好。回去才联系啊，路上注意安全。行了，你别送了，我这还赶车呢。小雅，你等等我。这是我昨天刚买的糕点，没舍得吃，你拿去学校跟同学一起吃。你又买糕点啊？你不是最爱吃吗？拿着吧。这大城市里面有的是好吃的，谁还稀罕这个啊？我都已经习惯城里的生活了。行了，我拿着吧。你快回去吧，我还要赶车呢。喂，小雅，你在学校还好吧？我跟你打的钱你收到了没有？收到了，收到了。那就好。小雅，等你毕业了，我们结婚好不好？阿斌，这个事等我毕业以后再说吧。现在学习特别紧张，没什么事的话，我先挂了。好吧。你知道我有什么事吗？你看小雅，大学毕业也这么多年了，你也等了她这么多年，浪费了自己最好的青春。我看她是定心了，外面生活太好了，八成啊是不要你了，不回来了。是天姐的吧？同意姐给你介绍的那个花花，虽然她离过婚，还有个孩子，但是人挺勤快的，而且啊，她肯定会对你好的。师姐，谢谢你对我的关心。不过我相信小雅，她一定会回来的。有我在，家就在。她一回来，我们就会结婚的。还回来跟你结婚？这六年了，她回来了吗？再说了，花花也不错，你就听姐的吧。师姐，以后这个事你就别给我提了，我忙着呢。快回去吧。这傻子啊，真是一根筋。阿斌，我回来了，让你久等了，我终于熬出头了。阿斌，阿斌，我回来了。小雅，真的是你吗？你回来了？我回来啦。村里人都说你再也不回来了，不要我了。对不起啊，这么多年我想回来，可是条件不允许啊。如果我不混出个人样来，别人会笑话我们的。我不为自己争口气，也要为你争口气啊。这么多年，你为我辛苦付出，我都铭记在心的。有难，你陪我一起挺过来，我一定要让你幸福。我现在有钱了，我现在有自己的公司了。小月有出息了，有出息了，进屋，我做饭给你吃。妈，我跟小雅回来看看你。你来干什么？赶紧走走走，我才不要你来看我呢。妈，怎么了？我刚跟小雅结婚不久，我带她回来看看你，你怎么要把她轰走啊？你还好意思跟我说提结婚？儿子，你让我说你什么好？你当初娶她的时候，我们家给了十万块钱彩礼啊，可她嫁过来一封嫁妆都没带过来，气死我了。妈。没有陪嫁这回事，你也不能怪小雅啊。难不成你让我去他爸妈那里闹吗？这件事我越想越气，真是气死我了。妈，妈，妈，算了，我去你了。
走吧。妈，儿子怎么样了？儿子，妈这手术费需要一大笔钱，实在借不到，就算了吧，就让妈自生自灭。妈，你说什么呢？再怎么样，这钱啊，我一定会想办法筹到的。给你治好病最重要。这上哪去借？这所有亲戚朋友都借遍了。妈，你感觉怎么样了？妈，我给你煲了汤，趁热喝了吧。小雅，你别忙活了，妈这病治不好了。再喝这个汤，到时候下去了，孟婆汤就喝不下去。呸呸呸！妈，这晦气的话怎么能乱说呢？您的病啊，能治好的？<咳>怎么治？东东三天两头的去借钱。连一千块钱都没借到，医院也不会给免费治啊！拿着<咳>。妈，这卡里有十万块钱，是当初你给我们家的彩礼钱。东东，拿着给妈治病吧。小雅。小雅，这钱。其实，我爸妈没有给陪嫁钱。是因为我弟弟也快结婚了，也急需用钱，当时我也特别想把这个钱给我爸妈，但是后来想一想还是没有给，我爸妈没有给陪嫁钱，我心里就觉得很过意不去，我不能把这钱偷偷给娘家，所以我一直收着。那你现在为什么又要拿出来？看着妈生病了，我心里也难受啊。我嫁过来，咱们就是一家人，现在有难。我不能不管，所以这钱用来救急再合适不过了。东东，妈，这老婆找对了。老公，我还想跟你一起去度蜜月呢。别闹了，我这还有急事需要出差，又不是去玩。你说这公司这么安排的，我不能拒绝吧？到时候连工作都没了，你就不怕我生气啊？我们昨天才办完酒席，你今天就要走啊？哎呀，我这不是没办法吗？我答应你，等我把事情处理完了，我就跟公司请假，带你去度蜜月。好，你说的啊，别忘了啊。行了，我走了。这刚结婚就走，哪有这样的老公啊？哪有这样的公司啊？婚假都让你上班。老婆，我跟你说个事啊。有什么事啊？你别跟我说你又要去出差啊！我们可是说好的要去度蜜月。其实也没什么事，但是真被你说准了，要出差。怎么又出差啊？怎么回事啊？你这回来才几天啊，又得出去。老婆，我也没办法，这领导安排的，我得执行吧。你就不会拒绝吗？你，算了，我也不说了，你爱去就去吧。那我先走了。我老公这是怎么回事啊？这结婚才一个月，都出差两次了。不行，肯定有事瞒着我，我得跟过去看看。妈，我来了。孩子这几天听话吗？听话，听话就好。儿子啊，你看你那么忙，没必要天天来。妈，你说什么呢？我怎么能不来？这万一让小雅知道了，怕你们吵架。什么事这么神神秘秘的，还不让我知道？好像还抱着孩子吧。妈，你就放心吧，我都跟他说了，老板让我出差。你这样不好。再说了，我能照顾好孩子。妈，我就是看着孩子可怜。你看，孩子妈妈还没出手术室就没了。东东，小雅，你怎么来了
你给我说清楚，这孩子到底是谁的？你今天不给我说清楚，我跟你没完。是啊，既然你都跟来了，那我就告诉你吧，这是我跟我前妻的孩子。你不是说你没结过婚吗？现在怎么成二婚了？那我不是怕我跟你说我二婚，你会嫌弃我吗？那孩子的妈呢？那我算什么？你放心，你是我合法的妻子。至于这孩子的妈妈，还没出手术室就已经离开了。所以现在就我妈养着呢，啊？那你应该早点跟我说呀。来，妈，我抱抱。小雅，东东不跟你说这个事，也是怕你生气。既然你知道了，妈保证，孩子以后的费用，妈会去挣，不会要你们的钱。妈，你说什么呢？孩子啊，以后我养，我和东东养，以后啊，他就是我亲生的。走。带他回家。好。